皆さんこんにちは日本の元プロビーチバレーボール選手でその美貌からビーチの妖精と称され人気を博した浅尾美和さん高校生まではインドアのバレーボール選手としてハルコウバレーやインターハイに出場し活躍しました高校卒業後は元バレーボール選手の河合俊一さんにスカウトされる形でビーチバレーに転向しプロビーチバレーボール選手として2012年まで活動しましたまたビーチバレー選手時代は男性から熱狂的な人気がありましたが所属事務所の社長である河合俊一さんから恋愛禁止令が出されていたことも話題になりましたまた現役中に実の妹が交通事故で亡くなっていたことも話題になりました現役引退後は薬物疑惑や容姿激変などの報道もありましたそんな浅尾さんの生い立ちやバレーボール人生私生活について紹介します1986年2月2日に三重県鈴鹿市に生まれましたバレーボール経験者であり高身長であった父親の影響で競技を開始しましたまたその美しい顔立ちは母親にであることを明かしています高校は三重県の強豪校である三重県立津商業高校に進学して1年生ながらエースアタッカーのレギュラーとして活躍し2年連続春高バレーに出場しインターハイや国体には3年連続で出場し3年生の時にはキャプテンとしてチームを牽引しました高校卒業後に浅尾さんに転機が訪れます全日本代表男子バレーボールのレジェンドである日本ビーチバレー連盟の会長河合俊一さんからスカウトされる形でビーチバレーに転向するとともに河合さんが社長を務めるケーブロス所属になりました河合さんは浅尾さんのバレーボール選手としての才能とその美貌で人気が出ると判断したのでしょうビーチバレーボール選手と並行してモデル業やタレント活動に取り組みファッションモデルやグラビアモデルとして人気を博しグラビアアイドルとしても活動を始めましたまたさまざまなバラエティ番組に出場しゴールデンタイム時の放送には水着で出演することで浅尾さんの知名度および人気は飛躍的に向上し浅尾さんの出場試合は観客が急増し浅尾さんを写真撮影しようとする観客も増えましたこれらを受けて日本ビーチバレー連盟は浅尾さん以外の選手も含めて選手の写真がネット上や雑誌などに無断掲載されることを防ぎ肖像権を守ることを目的として2007年度から試合の時の個人撮影を禁止することになりました1選手のためにこのような措置が取られることで浅尾さんの人気の高さがうかがえますよね2008年2月からはペアを組んでいた西堀武美さんと共に所属クラブを S1 へ移籍しましたさらに新たなコーチとして2002年プサンアジア大会金メダリストである渡辺聡さんを迎えて北京オリンピック代表を目指して世界各国で奮闘を続けましたが FIVB ランキングにおいて上位ペアには遠く及ばずオリンピック権を勝ち取ることはできませんでしたなお北京オリンピック期間中はタレントとしてテレビ中継番組に出演しましたオリンピック出場の壁は相当高かったのでしょうしかしタレントとしてテレビ中継番組に出演することで浅尾さんの人気の高さがうかがえますよね北京オリンピック終了後に浅尾さんに悲劇が起こりますことの発端は2008年8月から9月にかけて大会の冠スポンサーと CM 田園スポンサーの業種がバッティングするため身内の急病のためと理由に JBV ツアー第4戦第5戦を欠場したことでこれに対して東京中日スポーツが「親の死に目にも会えないプロとはそういう覚悟を持って戦う特殊な人だと思っている片田舎のビーチまで足を運ぶファンのためにもプロとしての責任を果たすべきではなかったか?」と浅尾さんの対応に批判をしたことでした。しかしか実は8月12日に実の妹が交通事故に遭遇し瀕死の渋滞になり一時容体を持ち直したものの9月5日に亡くなっていたことが判明し逆に東京中日スポーツに妹の死よりも
ツアーを優先しろとは人間としてひどいと批判するコメントがネットを中心に続出し結果として東京中日スポーツが謝罪記事を出すことになりました浅尾さんを叩くことで世間の注目を集めようとした東京中日スポーツでしたが結果としては東京中日スポーツのイメージダウンとなるのでした2009年11月に現状の状態ではロンドンオリンピックの出場は厳しいと判断し長年ペアを組んでいた西堀武美さんとペアを解消し12月には日本体育大学出身であり元ユニバーシアード代表にも選出された草野歩美さんと新たにペアを組みロンドンオリンピック出場権を目指しました愛称は浅尾さんの朝と草野さんの草を取って浅草コンビと称されましたしかし浅草ペアは長く続きませんでした2010年11月に所属事務所のホームページを通じてペアの解散を発表しましたビーチバレーは個人の能力だけでなくチームワークや連携が必要不可欠なスポーツですので相性が合わなかったのでしょう2011年度は松山弘子さんとペアを組みましたがこのペアも長続きせず1年で解散し続く2012年は浦田恵子さんとペアを組むことになりましたしかし同年12月10日に現役引退することを所属事務所を通して発表しました2013年の4月2日には美容師である7歳年上の堀江俊彦さんという方との結婚を発表しましたそして堀江さんの実家のある岐阜県蟹市へ引っ越して専業主婦になりました堀江さんは実家の美容院ゼロカラットを継いでいるようです浅尾さんが後のテレビ番組でゲスト出演した際には高校時代まではバレーボール一筋でビーチバレーの現役時代は男性から人気がありましたが所属事務所の社長である河合俊一さんから恋愛を禁止されていたため結婚する27歳まで男性と一度も交際したことがなかったと明かし驚愕の告白をしていますそんな純粋な恋愛観を語っていた浅尾さんですが堀江さんとの結婚は略奪婚ではないかとささやかれていたそうです一体どういうことなのでしょうか調査したところ結論としては略奪婚ではないそうですその噂の出所は出会い方にあったようです浅尾さんがある雑誌でモデルを担当した際のヘアメイク担当をしていたのが堀江さんだったそうです堀江さんはその日浅尾さんを担当するはずだった人物の代わりに急遽担当したそうですその時に浅尾さんは堀江さんの優しさに惹かれて猛アタックしたことで交際がスタートしましたしかし出会った当初は堀江さんには彼女がおりその彼女と別れた後に交際をスタートさせたようですこのことが誇張されて略奪婚だと噂されたようです2014年12月16日には第一子となる長男を出産し2016年11月27日には第二子となる次男を出産して幸せに暮らしているようですしかし2016年には薬物疑惑の報道がなされそれが浅尾さんなのではという噂が浮上しましたその報道内容によると大物美人アスリート A と称され超美人一時メディアをにぎわせたスタイル抜群グラビア経験あり学生時代から世界大会に出場一時期超遊び人最近の TV 出演時の様子がおかしいなどのヒントがありこれらのイニシャル A 超美人スタイル抜群グラビア経験ありなどの情報から浅尾さんではないかとささやかれたのですしかし浅尾さんは学生時代に世界大会に出場した実績はありませんので浅尾さんではないことが分かりますその他にイニシャル A で疑われたのは浅田舞さん安藤美希さん荒川静香さんらがいるそうですまた引退後の浅尾さんの容姿が激変し整形の疑惑などをかけられていたそうです実際は現役引退したことにより日焼けがなくなり年齢を重ねていること化粧の変化であることを本人は語っていました確かに現役時代の健康的な小麦色の肌とは打って変わって美白の透明感のある美人に変貌していましたもともと美人であるため
化粧や肌の色の変化が大きく影響したのでしょういかがでしたか高校まではインドアのバレーボール一筋でハルコウバレーやインターハイ国体に出場して活躍した浅尾美和さん高校卒業後はバレーボールの才能と美貌を見込まれて元日本代表である河合俊一さんにスカウトされプロビーチバレーボール選手として活躍の傍らタレントやモデルとしても人気を博しました2012年に現役引退し2013年には美容師である堀江俊彦さんとの結婚を発表しました堀江さんとの結婚は略奪婚を噂されていたようですが実際は出会った時に堀江さんに彼女がいたからだと言われています現役引退後は薬物疑惑などもありましたが浅尾さんではないようでしたまた容姿の激変については日焼けもなくなり加齢や化粧の変化であることを本人は語っていましたこれからの浅尾さんの活動に大注目です最後までご視聴いただきありがとうございましたコメントを残してくれると嬉しいですチャンネル登録高評価もぜひお願いいたしますそれではまた。